。MD 建仓架构的性能如今是什么样的一个情况，也不用我多说了。不论是多核领域还是单核性能表现，基本可以说是有着绝对的性能优势。要不是前阵子出现了严重的产能问题，我想 Intel 如今也不太能够喘口气来。不过 ，AMD 自家的产品线也出现了一些比较尴尬的情况。由于线上架构的 Ryzen 五千系列款式并不多，以及定价也稍微高了一些，啊，这就导致想要体验线上架构的优异性能，就必须付出更多的金钱了。而当中最有趣的就是5 6 0 0 S 和自家3 7 0 0 S 两者的价格都非常接近。一个是当代最新架构的六核心处理器，另一个是上一代性价比非常高的八核心处理器。啊，究竟应该选择哪一颗呢？本期视频就来给各位进行这两个处理器在各个场景之间的实际对比分享。其实早在之前，我就想要进行3 7 0 0 S 和5 6 0 0 S 的实际对比了。只不过那时候5 6 0 0 S 还是有较为严重的缺货情况，不希望做出视频后却出现无法买到处理器的尴尬局面。好在现在缺货的情况已经改善了很多，基本上5 6 0 0 S 和5 8 0 0 S 都是你想要买就能买得到，而且价格也是比起之前的初始定价稍低了一些，也有一定的购买价值。于是我就直接和 AMD 搞来的这一颗5 6 0 0 S 来看看， 2021年下半年阶段，到底3 7 0 0 S 和5 6 0 0 S 应该如何做选择？两者的规格除了在架构以及核心数上有所差异之外，啊，频率的差异也是挺明显的。3 7 0 0 S 最高加速是单核四点四 g h z 全核心3 9九 g h z 而5 6 0 0 S 的最高加速是单核心4 6六 g h z 全核心4 3三 g h z 两者的功耗差异其实并不大。盒装所搭配的配件差异也只有散热器款式的差别。三七零零 S 标配的是 AMD 目前最顶级的 Wiz p r e s e n U 零零进散热器，而五六零 S 则是搭配入门的 Wiz Dell 锐底散热器。一般会搭配的主板也都是 B 四五零 M 和 B 五五零 M 芯片组。板牛套装的购买价值都是非常高的。这一次的测试也会模拟较高的性价比板牛套装来进行，选择的主板是华硕 Tough Gaming B 5 5 0 M Plus。为了避免不同体质所出现的性能变量，啊，所采用的 BIOS 设置都是全自动 p b o 模式。记忆体内存是支持幻光局 DDR 四三千二 MHz 两根十六 G 主双通道，硬盘是之前评测过的 C 级酷玩五二零一 TB PCIe 四点零固态，显卡是老朋友 Top 六七零零 ST， 同时 BIOS 打开 Smart Access Memory 模式。电源是海运 Prime G S 1 0 0 0瓦金牌全模组电源，机箱是连理 Lenco 二幺五中塔机箱，散热器是 N 阶的 S 6 3 R G B 2 8 0一体式水冷，避免两款处理器出现散热的瓶颈。而同时，我也加入了两款盒装处理器所搭配的原厂散热器，用来对比两款原厂散热器和280水冷的性能差异。不过这就让明明只是测两款处理器，但同一个测试我得重复四次，这还不包括如果发现测试有状况还需要重复的次数，所以记得订阅我的 YouTube 频道。测试的方式将会进行常规的跑分测试、工作性能测试以及游戏性能测试，另外也会分别进行单考 FPU 压力测试以及模拟游戏场景的 Time Spy 压力测试，来分别进行不同场景下的温度表现。首先来看看 c d b a s h R 2 0以及 R 2 3的跑分表现。在 R 2 0的单核表现中， 5 6 0 0 S 凭借着剑商架构的优势，比起3 7 0 0 S 提升约 18% 提升幅度还是非常可观的。但是这毕竟是单核性能测试啊，换到多核性能测试就不同了。3 7 0 0 S 反倒是借由多出两个核心的优势，多核性能有 11% 的提升。不过，剑三架构也不逊就是了，六核心和八核心的性能只有百分之十一左右的差距，可见剑三架构的 IPC 提升幅度还是非常明显的。有趣的是，三七零零 S 标配的 Wiz Vision 散热器和 N 级 S 六三并没有明显的性能影响，但五六零零 S 的 Wiz Dell 就有非常明显的性能影响了。对比原厂散热器和二八零水冷，两者的影响差距来到了百分之五。这部分在 R 2 3的测试也同样如此啊，只不过两者的差距缩小了一些。相比起 R 2 0 5 6 0 0 S 和3 7 0 0 S 在 R 2 3的多核性能同样有着 11% 的差距。切换成单核性能跑分后， 5 6 0 0 S 对比3 7 0 0 S 同样也是有着 18% 的单核性能提升。接着在 3D Mark t a n s p y 的 CPU 理论性能跑分对比中， 5 6 0 0 S 和3 7 0 0 S 的差距来到了 24%。
。三七零零 S 的原厂散热器表现和二八零水冷基本可以忽略不计，而五六零零 S 的原厂散热器差异是来到了百分之三点六。然后是视频转档性能表现，在 Hamble 的视频转档性能中 ，H 点二六四的转档性能表现，三七零零 S 对比五六零零 S 快出了百分之十，而同样的五六零零 S 原厂散热对比二八零水冷也有百分之五点五的差距，而在 H 二六五的转档表现中，三七零 S 对比五六零零 S 也有百分之八点五的性能提升，同样五六零零 S 使用原厂散热下，而性能比起二八零水冷也有百分之四点五的差距，而再来是进行 Blender B N W Demo 的渲染测试。三七零零 S 同样比起五六零零 S 有着百分之二十六的性能提升，而五六零零 S 的原厂散热对比起二八零虽然也有百分之六点二五的差距。从专业性能表现中，三七零零 S 对比五六零零 S 还是有明显的提升的。而接着就是要进行游戏实际测试了。要注明的是，由于时间关系以及使用的是六七零零 ST 显卡，加上测试的游戏有点多，而因此游戏测试只进行了二 K 分辨率的测试。另外，由于游戏测试对于处理器的散热压力比较小，原厂散热器对比二八零水冷的差距也变小了很多，而因此就不特别声明两者所造成的性能差距了。有兴趣了解的可以暂停观看图表。首先是 CS:GO， 在二 K 分辨率最高画质中，五六零零 S 的平均帧来到了四百二十八帧，对比起三七零零 S 的三百五十四帧，有着百分之二十的帧数提升。而接着是我最爱的 DOTA 2。五六零零 S 的平均帧来到了一百七十五帧，而三七零零 S 的平均帧则是一百五十帧，两者的差距在百分之十七。而再来是绝地求生，五六零零 S 相比起三七零零 S， 帧数提升更是来到了百分之二十五，拥有一百三十三帧。Apex 英雄同样也是有明显的帧数差距，五六零零 S 对比三七零零 S 也提升了百分之八。从这些竞技游戏来看，呃，五六零 S 相比起三七零 S 有着非常大的性能提升。那单机游戏表现又是如何的呢？呃，接着就是要进行三 A 大作的测试了。在《古墓丽影：暗影》中，五六零 S 和三七零 S 之间的差距只有四帧，呃，基本可以当做同等性能。接着是《刺客信条：阴灵殿》，五六零零 S 和三七零零 S 同样只有一帧的差距，呃，完全可以忽略不计。不过这游戏对于处理器的性能需求比较高。五六零 S 使用原厂散热器后，性能明显弱了不少。而再来是《极限竞速：地平线四》，这游戏的优化可以说是真的不错。五六零零 S 对比三七零零 S 还是有着百分之十二的帧数提升，但优化好的代价就是处理器的性能占用更加完善，而导致对散热器的性能也有一定的要求。五六零零 S 使用原厂散热器，相比起 S 六三差距来到了百分之二十三。而且还比起原本更弱的三七零零 S 还弱。之后在控制的测试中，五六零零 S 相比起三七零零 S 多出了百分之五，提升幅度来到了百分之七。而最后是赛博朋克二零七七，五六零零 S 比起三七零零 S 提升了百分之七，帧数来到了五十八帧。从众多的游戏测试来看，五六零 S 在竞技游戏这一块基本上是把三七零零 S 吊起来打的。而且 Zen 三架构的帧数生成也比起 Zen 二架构稳定了不少，体验也会明显好很多。而在注重显卡性能的单机游戏上，则提升并不明显。除了某些优化较好的游戏有一些提升以外，而基本上更加注重的是你使用了什么显卡。因此， 5 6 0 0 S 和3 7 0零 S 之间的性能差距并不大。最后也给各位进行了温度测试，在 IDA 六十四单考 FPU 测试中，原厂散热器的表现对比起 S 六三具有特别明显的差距了，而特别是五六零零 S 的 w e s t Style 和 S 六三更是有二十度的差距，而 w i s p r e s e n t 凭借着自身有着更好的散热规格，只有六度的散热性能差距，而换到了烤机频率表现中，就明显看到差异了。五六零零 S 搭配 S 六三，温度保持在六十度的同时，全核心频率更是可以拉到四点三 g h z 而换成了原厂散热器，只能维持在全核心四点一 g h z 温度更是来到了八十度。反观三七零零 S 在频率表现上，都同样维持在全核三点九至四 G， 而原厂散热器对比起 S 六三，并没有太明显的差距。切换到功耗表现中，基本上不管是原厂散热器还是 S 6 3水冷，个别在5 6 0 0 S 和3 7 0 0 S 的功耗表现都是一致的，分别都是在76六瓦和88八瓦的功耗。因为3 7 0 0 S 本身的功耗就不高，使用原厂的 w i s p r e s e n t 就能很好的压制了。这也是为何性能表现和使用 S 6 3的时候啊，并没有明显的差异。
，温度之间的差距也并不大。而5 6 0零 S 所标配的 Wisdale 压制上限也就在标称的65五瓦左右，而导致5 6 0零 S 超出了65五瓦的功耗后，就会出现性能影响的问题。强烈建议购买5 6 0零 S 的用户，尽可能花多点钱更换一个较好的散热器。由此可见，虽然三七零零 S 和五六零零 S 价位接近，但两者定位族群其实是不太一样的。从众多测试的成绩来判断，五六零零 S 更适合那些深度的游戏玩家，并且不太会进行专业工作的用户来选择；而三七零零 S 比较适合那些多媒体用户的族群。啊，当然，我相信会有人想问：那如果是同时拥有游戏和专业工作需求的用户呢？那就得看你的需求是偏向游戏还是专业工作更多一些。如果是以专业工作为主啊，闲暇之余才玩一玩游戏，那么三七零零 S 还是比较适合这些用户的。而如果还是以玩游戏为主，偶尔做一做视频什么的，并且对视频制作的需求也不高，我还是会比较推荐五六零零 S 更多一些。当然了，如果想要同时满足高端游戏体验，同时还能够有流畅的视频剪辑工作。你还是可以加一点钱，选择5 9 0零 S 甚至是5 9 5零 S 来达成工作娱乐两不误的完美体验。好了，以上就是这次影片的全部内容了。如果觉得这些影片对你有所帮助，就别忘了点赞、留言、分享支持一下。啊，当然也别忘了订阅我的 YouTube 频道以及加入我的 Discord 交流群。那么这次的影片就到此为止了，我是 Kenny， 我们下期影片见。